ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சுமதி அக்கா சமையல் இன்றைக்கி நம்ம சமையலை பார்க்க போகிறது சூப்பரான மீன் குழம்பும் மீன் வறுவலும் எப்படி வீட்டில் செய்யலாம் அப்படிங்கிறதாங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து வீடியோவே என்ஜாய் பண்ணுங்கள் எப்போவுமே கடைக்கு போய் நம்ம என்ன கேட்போம் ஆனால் மீனை க்ளீன் பண்ணி சூப்பராக கொடுங்கண்ணா அப்படின்னு கேட்போம் ரெண்டு கிலோவோ மூணு கிலோவோ எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ வாங்குவோம் ஆனால் மீனை வாங்கிட்டு வந்தோன்னே அப்படியே சமைக்க கூடாதுங்க நம்மளும் ஒரு டைம் நல்லா க்ளீன் பண்ணணும் ஏன்னா அவங்க அவசரத்தில் க்ளீன் பண்ணி தருவாங்க இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் இப்போ மீனோட மேலே செதிலெல்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா அதையும் நல்லா சுரண்டி எடுக்கணும் உள்ளே இருக்கிற அந்த வளவளப்பான தோலையும் நம்ம க்ளீன் பண்ணி எடுத்தால் தான் நம்மளுக்கு சுத்தமான மீன் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா மீனையுமே நம்ம கழுவி சுத்தம் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் மீன் கழுவுறப்ப பாத்திரத்தில் கல் உப்பு போட்டு நல்லா தண்ணி ஊற்றி நல்லா தேய்ச்சி கழுவுனா தான் மீனில் இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் போகும் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் அது சுத்தமாகும் வாங்க இப்போ கிச்சனில் போய் எப்படி சமைக்கலான்னு பார்க்கலாம் முதல்ல மீன் வறுவலுக்கான மசாலாவை ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ சுத்தமாக மீனை கழுவி எடுத்தாச்சு மீனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா க்ளீனாக இருக்குது இப்போ இது அரைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தோம்னா மூணு டீஸ்பூன் குறுமிளகு கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் மிளகாய்த்தூள் பதினஞ்சு பல் பூண்டு தேங்கெண்ணையும் நல்லெண்ணையும் கலந்து வச்சுருக்கு கொஞ்சம் தேவையான அளவு உப்பு இப்போ இது எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அரைச்சி மசாலாவாக ரெடி பண்ணிடலாம் குறுமிளகு பூண்டு மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் எப்போவுமே நம்ம கடையில் வாங்குகிற மசாலாவை போடலாம்னு நினைக்கலாங்க ஆனால் இந்த கைப்பக்குவத்தோட டேஸ்ட் வந்து கடை மசாலாவில் நம்மளுக்கு கிடைக்காது இது கூட தேவையான அளவு உப்பையும் மிக்ஸ் பண்ணி மசாலாவாக அரைச்சி ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நம்ம மீன் மேலே தடவி வச்சிடலாம் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா மசாலா நல்லா கெட்டியாக இருக்குது தண்ணி அதிகமாக ஊற்றக்கூடாது ஓகே இதே மாதிரி மீனை ஒவ்வொன்றையும் நம்ம நல்லா பிரட்டி எடுத்துடலாம் எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி தேய்ச்சி விடுங்க மீன் வறுவலுக்கு தேவையான மீன் எல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சுங்க இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற தேங்கெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் கலந்ததோட நம்ம இன்னொரு டைம் மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணுற மாதிரி தடவி விட்டிங்க அப்படின்னா மீன் நல்லா ஊற ஆரம்பிச்சிடும் மீன் மசாலா வந்து பிரட்டினதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃப்ரீஸர்லேயும் வைக்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் நேரம் வெயிலையும் வச்சுக்கலாம் மினிமம் ஒன் ஹவராவது ஊற வைக்கணும் இது ஊறதுக்குள்ளார நம்ம குழம்பு எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாங்க வாங்க கிச்சனுக்கு போகலாம் எப்போவுமே மீன் குழம்பு அப்படின்னாவே ஒரு ஸ்பெஷல் தாங்க அதுவும் வந்து வீட்டில் செஞ்சு சுத்தமாக சாப்பிட்றது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு விஷயம் வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் நல்லா சுத்தமாக கழுவுன மீன் ஒரு கிலோ எடுத்துருக்கோம் ரெண்டு தக்காளி நூற்றி ஐம்பது கிராம் சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சமாக இஞ்சி ஒரு பெரிய எலுமிச்சம்பழ சைஸ் புளியே ஊற வச்சிருக்கு அரை மூடி தேங்காய் மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் உப்பு கடுகு வெந்தயம் மஞ்சள் தூள் நல்லெண்ணெயும் தேங்கெண்ணையும் கலந்து வச்ச எண்ணெய் குழம்பு தாளிப்பதற்காக ஒரு தட்டில் ஒரு ஐம்பது கிராம் சின்ன வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கோம் பத்து பல் பூண்டு ஒரு தக்காளியை கட் பண்ணியிருக்கு கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை குழம்புக்கு தேவையான மசாலாவை ரெடி பண்ணிக்கலாம் அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சு சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம தேங்கெண்ணையும் நல்லெண்ணையும் கலந்து வச்சுருக்கோம்ல அந்த எண்ணெயை உங்களுக்கு தேவையான அளவு ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் கொஞ்சம் அதிகமாக ஊற்றினா தான் குழம்பு நல்லாயிருக்கும் எடுத்து வச்சுருக்கிற இஞ்சி சின்ன வெங்காயம் தக்காளி இது எல்லாம் ஒன்றாவே போட்டு நம்ம வணக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் தனித்தனியாக வணக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா மசாலாவை தான் அரைக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் ரெண்டுமே நல்லா வணங்கினா ஓகே தான் இந்த எண்ணெயை பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லெண்ணெய் தான் எப்போவுமே புளி குழம்புக்கு தூக்கலாக இருக்குங்க கூட கொஞ்சம் தேங்கெண்ணெய் கலந்தீங்க அப்படின்னா மீன் குழம்புக்கு இன்னும் ஒரு பக்காவான டேஸ்ட் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ வந்து வணக்கண வெங்காயம் தக்காளி கூட தேவையான அளவு மிளகாய்த்தூளை ஆட் பண்ணிக்கலாம் 
காரம் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ ஆட் பண்ணலாம் நம்ம மூணு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இது கூட தேவையான அளவு மல்லித்தூளை ஆட் பண்ணலாம் எப்போவுமே ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூளுக்கு ரெண்டு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள்னு நம்ம சொல்லுவோம் பட் இது பொறுத்தளவுக்கு உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நீங்கள் மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணுறீங்க குழம்பு மிளகாய் தூள் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் இப்போ இதை நல்லா வணக்கி விடுங்க இந்த பொடி எல்லாமே வந்து கருகிடக்கூடாது வெங்காயத்து கூட நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகிற அளவுக்கு வணக்குங்க எப்போவுமே பொடி கருகிச்சு அப்படின்னா நமக்கு டேஸ்ட் மாறிடும் அதனால் அடுப்பு சிம்மில் வச்சுட்டு இந்த பொடி வந்து நல்லா வெங்காயத்தையும் தக்காளி கூடையும் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரிக்கு கலந்து விட்டீங்க அப்படின்னா ஓகே ஓகே பொடி நல்லா கலந்தாச்சு குழம்புக்கு தேவையான மசாலா ரெடி ஆகியாச்சு இப்போ இந்த மசாலாவையும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த தேங்காவையும் ஒரே ஜாரில் போட்டு நம்ம அரைச்சி மசாலாவை ரெடி பண்ணிக்கலாம் மசாலா ரெடி ஆகிறதுக்குள்ளார குழம்பு தாளிக்க ஆரம்பிச்சிடலாங்க பாத்திரம் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க இதில் நம்ம தனியாக தட்டில் நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் உள்ள ஆட் பண்ணுறோம் வெங்காயம் கொஞ்சம் வணங்கினதுக்கப்புறம் எடுத்து வச்சுருக்கிற பூண்டு முழுசாகவே ஆட் பண்ணலாம் பூண்டு முழுசாக இருந்தால் தான் குழம்பு வந்து கடைசியாக நீங்கள் சாப்பிட்றப்ப கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் இப்போது தக்காளி கருவேப்பிலை ஸோ இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற எல்லா பொருளுமே நம்ம உள்ளே ஆட் பண்ணியாச்சு இது நல்லா வணங்கணும் இந்த வெங்காயம் தக்காளி வணங்குற அளவுக்கு மட்டும் கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா வணங்கணும் எப்போவுமே வெங்காயம் போடுறப்பவே நீங்கள் பூண்டையும் போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பூண்டோட சுவை வந்து வெங்காயம் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகி குழம்பு ஃபுல்லாக தூக்கலாக கொடுக்கும் இப்போ இதை கூட கொஞ்சம் மஞ்சள் தூளையும் ஆட் பண்ணியாச்சு நல்லா வணங்க விடலாம் இதை நல்லா வணங்கினா தான் குழம்புக்கான தாளிப்புக்கான ஸ்மெல் நல்லாயிருக்கும் ஓகே சூப்பராக வணங்கிட்டே இருக்குது எப்போவுமே இந்த தக்காளியோட சாறு வெளியே வந்துச்சு அப்படின்னாவே நல்லா வணங்கிருச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலாவை உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அந்த மசாலாவுக்கும் இந்த தாளித்த ஸ்மெல்லுக்கும் அப்படியே கம கமன் இருக்குங்க பார்க்கலாம் குழம்பு எந்த லெவலில் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ நல்லா கலந்து விடுங்க நம்ம தாளித்த பொருளும் இந்த மசாலாவும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் உங்களுக்கு குழம்பு எந்தளவுக்கு திட்டமாக தேவையோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் மீன் குழம்பு பொறுத்தளவுக்கு குழம்பு ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது இப்போ நம்ம ஊற வச்ச புளியை கரைச்சி உள்ள ஊற்றிக்கலாங்க ஓகே இப்போ இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மசாலாவும் புளியும் நல்லா கொதிக்கணும் குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம உப்பை ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பை ஆட் பண்ணிவிட்டு குழம்பு நல்லா கலந்து விடலாம் எப்போவுமே புளி ஊற்றுனதுக்கப்புறம் குழம்பு நல்லா கொதிக்க வச்சா தான் உங்களுக்கு அந்த புளியோட டேஸ்ட் வந்து குழம்பில் இறங்கும் இப்போ கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சிடலாங்க குழம்பு மூடி வச்சால் தான் நல்லா சீக்கிரம் கொதிவிடும் பார்க்கலாம் கொதிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே குழம்பு சூப்பராக நல்லா கொதிச்சிட்டே இருக்குங்க அந்த மூத்திரம் எண்ணெயெல்லாம் கொஞ்சம் திரண்டு மேலே வந்து நிற்கிது ஸோ குழம்பு நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் எப்போவுமே மீன் குழம்பு செய்கிறப்ப இது தான் முக்கியம் குழம்பு கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் மீனை உள்ளே போட்டிங்க அப்படின்னா மீன் வந்து சீக்கிரம் கரைஞ்சிடும் இந்த சூட்டில் குழம்பு நல்லா சல்ல சல்லன்னு கொதிச்சதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு துண்டு மீனாக ஒவ்வொரு ஓரமாக வச்சு விடுங்க மீனை ஒட்டுக்காக கொட்டினீங்க அப்படின்னாலுமே மீன் உடையறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் ஒவ்வொரு மீனாக எடுத்து அழுங்க ஆப்பில் நீங்கள் குழம்புக்குள்ளே வைக்கிற மாதிரி வைக்கணும் ஓகே மீன் ஃபுல்லாக குழம்புக்குள்ளே வச்சாச்சு மீன் உடையாத அளவுக்கு அது கலந்து விடுங்க எப்போவுமே கரண்டியை அடியில் விட்டு கலந்தால் தான் மீன் உடையாது மேலால் பண்ணினீங்க அப்படின்னா உடஞ்சி போயிடும் ஓகே மீன் உள்ளே போட்டாச்சு இப்போ ஒரு ஒரே ஒரு கொதி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் எப்போவுமே மீன் குழம்பு அப்படின்னா அதோடய வாசனை நாங்கள் ஸ்பெஷல் அதுக்கு ஒரு சின்ன டிப்ஸு தாளிக்கிற கரண்டி அடுப்பில் வச்சு சூடானதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக வெந்தயம் கொஞ்சமாக கடுகு போட்டு நல்லா வணக்குங்க எப்போவுமே இது ஒரு தனி சுவையும் தனி மனத்தையும் வந்து நம்மளுக்கு குழம்புக்கு கொடுக்கும் எந்த ஒரு புளி குழம்பு வகைகள் நீங்கள் செஞ்சாலும் இதே டிப்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஓகே கடுகும் இது நல்லா பொரிய ஆரம்பிக்குது கருகிறக்கூடாது இந்த பக்கம் வந்ததுக்கப்புறம் இதை தனியாக ஒரு அம்மியில் வச்சு நுணுக்கிக்குங்க இந்த நுணுக்கின பவுடரை கொதிச்சுட்டு இருக்கிற மீன் குழம்பு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே குழம்பு நல்லா கொதிக்குது இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த பொடியும் மிக்ஸ் பண்ணிடலாங்க எப்போவுமே இந்த பொடியை நீங்கள் கடைசியாக தான் மிக்ஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் அதோடய வாசனை வந்து நம்மளுக்கு நல்லா தூக்கி கொடுக்கும் ஓகே சூப்பராக கொதிச்சிட்ருக்கு பக்காவான குழம்பு ரெடி ஆகிட்டே இருக்குது மீன் உடஞ்சிடாத மாதிரி கிளறுங்க மீன் உடஞ்சிடக்கூடாது நம்ம
மீன் போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு கொதி விட்டாவே மீன் நல்லா வெந்துடும் ஸோ இப்போ மீனும் வெந்தாச்சு குளமும் ரெடி ஆயாச்சுங்க இனி மீனை வறுக்கிறதுக்கான ஏற்பாடு செய்யலாம் நம்ம பரட்டி வச்ச மீன் வறுவலுக்கான மசாலா வந்து சூப்பவாக மீன்குள்ளே இறங்கியிருக்குங்க பாருங்கள் நல்லாவே ஊறி இருக்கு இப்போ இதை பொறிச்சு எடுத்தாவே நம்மளுக்கான மீன் வறுவல் ரெடி ஆயிரும் ஒரு கடாயில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றி ஒவ்வொரு மீனாக எடுத்து அழுங்காப்பில் உள்ள வைங்க நீங்கள் கடாயும் யூஸ் பண்ணலாம் தோசைக்கல்லும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு இது தெரியல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் வடக்கல்ல எண்ணெய் ஊற்று மீன் அப்படியே பொறிச்சு எடுக்கலாம் கடையிலில நம்ம பார்த்துருப்போம்ல அந்த மாதிரி பட் நீங்கள் அந்த மாதிரி பிடிச்சிங்கன்னா மீன் எண்ணெய் வந்து அதிகமாக உள்ளே போகும் இந்த மாதிரி பண்ணுனீங்க அப்படின்னா மீன் வந்து நல்லா முருவலாகவும் இருக்கும் சூப்பவாகவும் வெந்திருக்கும் ஓகே இந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் அடி பிடிக்குங்க அந்த அடி பிடிக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்து மீன் உடையாமல் எடுத்துக்குங்க நல்லா வேகட்டும் இப்போ நல்லா மீன் வேக ஆரம்பிச்சாச்சுங்க எப்போவுமே மீன் வேகிறப்ப பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு நல்லா இந்த எண்ணெய் சடைச்சடன்னு கொதிக்கிறது கொஞ்சம் கம்மியாச்சு அப்படின்னா அடியில் வெந்துருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இன்னொரு சைடு பரட்டி எடுத்துக்கலாம் ஓகே சடைச்சடன்னு கொதிக்கிறது கொஞ்சம் கம்மியாகுது இப்போ நீங்கள் மீனை திருப்பி போடலாங்க இந்த மாதிரி மீனை ரெண்டு சைடுமே திருப்பி திருப்பி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் வேக வச்சிங்க அப்படின்னா சூப்பர்பான மீன் வறுவல் ரெடி ஆயிரும் மீனை திருப்பியாச்சு பாருங்கள் நல்லா அந்த கலர் எல்லாமே ரெட்டிஷாக மாறி இருக்குது இந்த மாதிரி மாறினாவே மீன் வேகந்துருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் இதே மாதிரி நீங்கள் ரெண்டு சைடும் திருப்பி போட்டு மீனை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இதே மாதிரி எல்லா மீனையுமே நீங்கள் சூப்பராக வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஃபைனலி நம்ம எதிர்பார்த்ததை விடவே சூப்பரான மனமான மீன் குழம்பும் ரெடி ஆயாச்சுங்க பாருங்கள் மீன் குழம்பு நல்லா பக்காவாக இருக்குது மீன் வறுவலும் பர்ஃபெக்டாக ரெடி ஆயிருக்கு நீங்கள் கடையில் மீன் பொறித்து வாங்கி சாப்பிட்றத விட வீட்டில் இதே மாதிரி மசாலா வரைச்சி இந்த வறுத்த மீன் செஞ்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த டேஸ்ட் வந்து அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் நீங்கள் பேக்கெட் மசாலா யூஸ் பண்ணுறத விட நம்ம வீட்லேயே இந்த அளவுக்கு மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாங்க பக்காவான மீன் வறுவல் சூப்பராக சுவையாக ரெடி ஆயாச்சு நாங்கள் சாப்பிட கிளம்பிட்டோங்க நீங்களும் எங்களோட ஜாயின் பண்ணிக்கிறீங்களா வாங்க நீங்களும் வீட்டில் நாங்கள் சொன்ன மெத்தடிலேயே மீன் குழம்பையும் மீன் வறுவலையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ வியூவர்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம்